la noche de marketingdirecto.com en Clubhouse con Javier Piedraíta y Sergio Martín. A partir de ahí, son las 7 en punto de la tarde. Lo primero, Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias, Sergio, una vez más por estar aquí un jueves a las 7 de la tarde con este calorcito, este tiempo con nosotros, a Magé y a los que estáis entrando, los que estamos, estamos esperando. Aquí estamos con muchas ganas y una semana bien intensa de festivales, de actualidad, de todo, madre mía. Después de San Sebastián, el CDC, ahora estamos con Cannes Lions. Esto no para, ¿eh? este sector es tremendo, ¿eh? Sergio, no para en verano. No, no, no. Y tú que además dentro de qué sector no para, tú además no paras, pues entonces eh, casi te iba a preguntar, oye Javier, ¿dónde estás? Bueno, creo que, creo que hoy estás en Madrid, por suerte. Hoy estamos en la redacción de Madrid, sí, sí. Bueno. Magen, querías darle la enhorabuena a alguien aquí de la sala. Hombre, hombre. Espla, Expláyate, puedes Pero tomarte ahora, todo el tiempo que quieras. Me voy a tomar todo el tiempo que quiera. Fíjate, yo esta mañana sonaba el timbre por la mañana y bajé corriendo, corriendo. Digo, ¿Eh, el de correos, el de correos. Pues todavía no era el paquete mm. que estaba esperando. Ay. Mm. Bueno, nuestro querido Sergio Martín, nuestro DJ moderator, está de súper enhorabuena porque su bebé... Su bebé editorial, su primer bebé editorial, ¿no? eh, acaba de ser estrenado, publicado y presentado. Uh -huh. eh, no con todo el montón de gente que se merece, pero Periodismo 2030 ya es una realidad que estamos deseando leer y aprender mucho, mucho, mucho. Así que súper enhorabuena, Sergio. Yo Gracias. seguiré atenta, corriendo para abajo. Hombre, para a, ver a, a ver qué pasa ahí con los envíos. A ver qué pasa con los envíos. Tiene que llegar. Tiene que llegar. Hombre, hombre, eh, pero enhorabuena, enhorabuena. Y déjame Javier, que diga... Sí. Eh, dime, dime, no, dime, añade, no, añade. No, no, no. Con, Luego concluye. le tiramos las orejas de las No, iba, de iba a decir, eh, Periodismo 2030 es un trabajo, como sabéis, colaborativo. Yo, junto con Fernando Jari, hemos coordinado un trabajo de más de 200 periodistas más de 64 o 65 horas de debate y análisis sobre el presente y el futuro del periodismo. Este trabajo es, pues, eh, también hay un artículo que, que, que yo reflexiono sobre el, el futuro de la radio y la televisión, pero fundamentalmente ha sido una labor intensa de, pues eso, de coordinar ¿no? tanta, a tanta gente como hemos coordinado en Periodismo 2030. Ojalá, Maje, y ojalá, Javier, y a todos los que estáis en la sala, que os guste y que participéis si os interesa de este debate, que no solamente nos afecta como profesionales a los que lo somos, sino también como ciudadanos, y mucho porque hay muchas cosas que están poniendo en, en peligro últimamente. Y como hoy no es eh, la noche de, de hablar de fuera de foco, sino de marketing directo, ¿qué quieres decirle a Javier, Maje? Javier, es que ya verás, Javier va a llegar un momento, contemos 10 días aproximadamente, que dirá, este país, este país, es que no son como los alemanes, en este país se para, ¿qué pasa en agosto? Ya nos está diciendo que es este sector no para Javier, aclarémonos, esta semana grande de la publicidad global, no te quejes. No, no, no me quejo, no me quejo, no, pero no, es verdad no, no. que luego viene el aburrimiento veraniego español, no, 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 Sabía no, yo. no internacional, sino el español, que de pronto se para un país, que eso no se ve en ninguna economía de mercado moderna, para un país entero, y el sector también se aprovecha, es verdad que ahora será la excusa de la pandemia, otros años es el, antes era el calor, cuando no había aires, antes luego era otra cosa, luego los clientes, bueno, la cosa es que, que de pronto se paraliza todo el país, así que al final nos quedaremos también parados aquí en Clubhouse, está claro, deja que, el, tenemos que, parar deja, que el, deja que el sector del turismo viva un poquito y coja un poquito de alegría, Javier, tú déjalos, por cierto, Sí, ¿Cómo, se, ¿Cómo se nota que no has estado en Italia en Ferragosto? Que está cerrado hasta lo que está cerrado. Madre mía. Bueno, oye, eh, en las 7 de la tarde vamos a, a ir entrando en Aina. Es una semana bien importante, la acaba de anunciar, de enunciar muy bien Javier. Estamos eh, bueno, pues, pues ya en, la, en el tramo final ¿no? de Can Lion, donde están pasando un montón de cosas. Hoy jueves, de hecho, también han pasado un montón de cosas. Y bueno, ya podemos decir que hay una, una, eh, una agencia y una, y, una, y una campaña española puramente, eh, David Madrid y, y Steven Age eh, Challenge, que y la campaña de Burger King, que, 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 está, bueno, que está cosechando grandísimos éxitos, ¿no, Javier? Eh, háblanos un poquito de qué está pasando ahí en Can Lion. Sí, sí. En, una, en, en un año que es raro, porque otra vez más, tal, tal, también como ha pasado en, en premios similares en, en nuestro país, bueno, se, se entregan dos en uno y bueno, y, y, y es una edición peculiar, ¿no? Pero a, aún así, España está brillando con luz propia. Pues, pues sí, la verdad es que es increíble que una sola agencia se lleve tres Grand Prix, ahora también lo comentaremos con Magé y los que subáis la mano, si seáis creativos, si estáis un poco metidos en todo esto, en el ajo. Eh, David Madrid, ¿no? Eh, Pancho Casís, que es el que lleva los temas, aunque también tienen delegación en Miami, y, y todo con Burger King, y se han llevado, pues están ahí con, con 15 premios, por Dios. Es que el segundo, Chale, la agencia de Samsung, tiene tres premios. Leo Burnett tiene dos, está, estoy viendo aquí el ranking, lo podéis ver todos en marketingdirecto.com, en la homepage, en los demás, pues un premio, así que una una sola agencia nos ha salvado España, que tenemos gracias a ellos pues de los 
de los premios totales, pues 15 solo son para ellos, ¿no? Eh, es tremendo, ¿no? Es decir, que, que con, esa, con esa campaña, dices tú, Steven Age Challenge, que tenemos también ahí el vídeo puesto, ahora no, claro, estamos aquí en Clubhouse, no podemos verlo, pero, pero lo tenemos ahí en la, en la home, pero sí es, es llamativo, ¿no? Llamativo que, que tengamos una agencia que este año se esté llevando todo, se lo está llevando todo una agencia. Vamos a ver, no sé si eso es bueno o malo para un sector, a ver lo que piensan también aquí los, las personas que están con nosotros y que ahora supongo en un rato subiremos algunos o vayan entrando los invitados, pero es, es muy llamativo. ¿eh? Y eso es la gran Champions de la publicidad, estamos hablando de, 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 la, de la más importante. Escuchas, ¿no, Javier? Tú escuchas, ¿no? Dices que aquí ¿Sí? no podemos. Este es el, el enlace de marketingdirecto.com aquí en el especial en el desplegable de Can Lion y este este en el challenge de, ¿eh? aquí estáis aquí estáis escuchando de qué va esta historia os dejo escuchar un poquito más well neither had we but we realized that even though they're at the bottom of England's fourth division they were going to appear in the same video game that all the expensive players were going to be in And that's when, almost two years ago, we decided to sponsor Steven. Esta campaña es mucho más que una campaña publicitaria porque en realidad, Javier, esto me lo, me lo explicaste aquí un día en el marketing directo y, y aluciné, ¿no? Cómo, cómo eh, el reto consiste en coger un equipo pues, de, de la parte final de la tabla de la liga inglesa eh, y convertirlo en, en el mejor equipo del mundo, pero en, eh, en virtual, en, en videojuegos y eh, a través de, de, de todo un reto que consiste en, en conseguir el apoyo de los aficionados en redes sociales, etcétera, e ir luciendo la, la camiseta y mejorando y mejorando y mejorando en las estadísticas del juego. Y todo esto se está consiguiendo, es decir, el reto se está consiguiendo. Javier, lo he explicado fatal, pero bueno, eh, hay algo más en esta campaña que una simple campaña publicitaria, es que es, que es mucho más, ¿no? que hay algo muy moderno y, un, y, y, toda una, y toda una declaración de intenciones. Sí, todo muy gaming, ¿no? No sé, yo tampoco soy el mejor para explicarlo porque es verdad que tampoco, pero es verdad que es el, el, el entorno gaming, el entorno... Eh, este entorno que se han, que han creado con, con, estos, eh, con este tema del fútbol, eh, no sé, yo creo que, que sí, que es bastante, pero no sé, si queréis también comentar, eh, Fátima, un poco, Magé, esta campaña, si queréis, o alguien que esté más metido, qué pena que los de Dead Day hoy no podían, les hemos invitado, les hemos invitado Bueno, hoy, está, hoy estarán celebrando, no estarán, entre, sí, estarán entre, entre, entre la cuarta y la quinta botella de Cava. Decena, sí, sí, claro, claro. Eh, Magé, eh, Fátima, bueno, sobre lo que está pasando en, en Calayo, lo digo sobre todo por pegarnos un poquito la actualidad y lo que y lo que estamos conociendo en tiempo real, porque hoy mismo hemos conocido hace, hace unas horas eh, más premiados, ¿no? Y, y bueno, y aquí, pues, realmente eh, los datos que decía Javier son espectaculares. En la gala de jueves, pues, eh, pues se han logrado traer otros eh, 10 leones, por lo que nuestro país acumula un botín de 27 premios, 27 estatuillas, que son tres grandes premios, 5 oros, 10 platas y 9 bronces. Magé, esto está muy bien, ¿no? Está muy bien, todavía no es el nivel que ya tuvimos cuando éramos España, era, recuerdas Javier, ¿no? Cuando lo cubríamos desde... Sí, eran el... bastantes más, ¿no? Exacto. Bastantes más. Éramos, llegamos a ser tercera potencia mundial en creatividad, bueno, acumulando, eh, pues yo recuerdo un año de 36, nada menos. Pero, o sea, sin duda está fantásticamente bien. Y David, a ver, es un soplo de, de aire fresco. Está claro cuando... De hecho, Sergio, lo has podido escuchar, ¿no? Cuando Pancho viene a nuestras salas, ¿no? Uh -huh. y, uh -huh. y cómo afronta eh, la, la publicidad, ¿no? E ese aire fresco que suena mucho a contenido, piensa de una forma muy holística la comunicación... Eh, como, como muchas otras agencias que las hay y muy buenas y afortunadamente tenemos grandes cabezas creativas. Pero bueno, pues esto es, en los festivales a veces depende también de quién juzgue, de quién esté defendiendo, porque ya sabes que hay representantes de jurados españoles y, y hay veces que, bueno, pues que el debate es complejo. Si las campañas son complicadas de explicar pues no siempre viajan ¿no? a todos los países, especialmente a los asiáticos, ni a los ingleses, que tienen un humor peculiar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y hay que argumentar muy bien. Entonces, bueno, pues enhorabuena a los jurados españoles que han sabido defender, enhorabuenísima a, a, a David, a David, que, que hace un grandísimo trabajo, que además ha cambiado. Al menos, no sé si en ventas, pero al menos publicitariamente le ha dado la vuelta, sin duda, a Burger King. Y uh -huh. respecto a lo del gaming, fíjate, a mí me, me, me encanta y creo que nos hace reflexionar a todos, o nos debe invitar a ello, el que eso que decimos tantas veces de que hay que ser auténticos, de que hay que hablarle a la audiencia como le gusta, como son ellos, sin, sin ego, sin mirarles desde, ¿no? El consumidor es tonto, eh, que hay marcas que todavía utilizan ese tipo de lenguaje, 
creo que, que es una grandísima lección que ellos practican muy bien. Ya no solo es por el juego gaming y sports, el meter un influencer, un Ibai Llanos, que ya sabes que a ti, <ríe> sabemos que a ti te encanta. Pero me encanta el, fen el fenómeno que está produciendo, no es que me encante Ibai Llanos. Sí, me sí, gusta sí. también, ¿eh? pero me, cuando lo alabo, alabo el fenómeno que se está, que sí. se está produciendo, ¿no? Sí, sí. No, y a nivel de lenguaje, a nivel de tono, a nivel de estilo, de producción incluso, de realización, esta campaña es un soplo de aire fresco, además en todos los formatos. ¿eh? Eh, me parece brillante. Pero bueno, Fátima, hola querida, hola Marcos. Muy <ríe> que buenas nos... tardes. ¿Cómo estáis? <ríe> hola Fátima, ¿qué tienes Muy... que decir de, de Can Lion? Muy buenas. Bueno, lo primero, antes de caer en Lions, voy a darte la enhorabuena, Sergio, porque mm. lanzar un libro siempre es una alegría. Así es que enhorabuena por ese, por ese nuevo título y que tengas muchísimo éxito. Gracias. Y de lo demás, pues contaros que, bueno, yo creo que tenemos un país no creativo, sino súper creativo. Eh, lo hemos ido demostrando, como habéis dicho, año tras año. Es decir, yo he podido vivir, el otro día lo comentaba con Javier en Twitter, he podido vivir eh, los premios en directo, no este año, pero sí, sí el festival publicitario en la que se monta, que es fantástica. Y yo creo que siempre hemos tenido una representación, hayamos ganado o no, una representación increíble. ¿no? Y lo de este año, pues lógico, es decir, eh, lo estamos viendo y ya lo hemos hablado también otras veces con el tema de las redes sociales. ¿no? ¿Qué es lo que está triunfando? Pues lo natural, lo real, lo de tocar, eh, es decir, tocar la realidad, tocar lo, el cómo somos, eh, por eso triunfa eBay eh, o Ibai, eh, por eso Twitch está que se sale, eh, por eso el eSport eh, o los eSport están cada día eh, bueno, pues más en boga. Bueno, pues yo creo que han conjugado eh, todos esos elementos con esa creatividad maravillosa que tenemos en España, como digo, y, y bueno, yo espero que, que, bueno, que sigamos acumulando premios porque creo que los creativos españoles se lo merecen. Y como decía Magia hace un rato, no estamos en el, en, exactamente en el mismo nivel en el que hemos estado en otros tiempos, donde creo que Magia decía que hemos llegado a acaparar en Carl Lions hasta 38 estatuillas, pero bueno, no vamos mal, ¿eh? O sea, 20 muchas llevamos hoy, 26 eran, bueno, pues estamos cerquita y, y, y desde luego vuelve a poner el, el nivel de la creatividad española al, al más alto nivel. Eh, quiero conocer también la opinión de Marcos, y si queréis abrimos un poquito de, de debate, ¿no? Eh, no solamente sobre estos premios y, y, la, y la creatividad y el estado de la creatividad en nuestro país, y cómo le han sentado este año y medio, dos años de pandemia a nuestros creativos y a nuestras agencias, sino eh, también creo que luego abordemos un tema que la semana pasada tratábamos así de manera apresurada, hoy vamos a hacerlo un poquito más reposado, que es el tema del, del llamado Coca-Cola Gate. No, pero antes, Marcos, Can Lion y la, el estado de la creatividad en nuestro país. ¿Cómo lo ves? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias. Javier, gracias también por subirme aquí arriba. Pues mira, estaba de oyente, porque como sabéis yo estoy en Perú desde hace nueve años y creo que esta perspectiva de comparar eh, la creatividad de ese lado del charco con la creatividad de este lado del charco, aquí, como sabéis, se mueve mucho el ojo de Iberoamérica, que es muy parecido al, al Lions Cans, pero, pero a nivel iberoamericano, pues me permite uh -huh. ese contraste ¿no? y, y participar de ambos. Aquí se mira con mucha envidia, os voy a decir, al menos en Perú, en Argentina, ya sabéis que siempre pues, tienen también ese punto de, de que no, no tanto, ¿no? porque son muy parecidos en cuanto a creatividad, se, se sienten muy identificados con la idiosincrasia y la forma de pensar atrevida, arriesgada, innovadora. Pero el resto de Iberoamérica sí que es cierto que está un poquito todavía pues, en un estadio muy conservador y ven siempre con mucho interés lo que sucede en, en Cannes y sobre todo pues, en un país como nosotros, como España, ¿no? que, que compartimos lenguaje. Y lo que puedo decir, pues bueno, que, que la verdad es que, como habéis dicho todos, el papel que está haciendo España es fantástico, nos hemos acostumbrado a ser siempre, a estar en el, en el top, ¿no? Entonces, cuando, cuando nos dan dos medallitas menos, pues igual nos sentimos un poquito como, bueno, hay que mejorar, estamos ahí. Pero Mira, Marco, es que... me, me pasa el dato por detrás, bajé, que no puede ser más aplicada, y me dice, corrijo, el, el dato récord fue el año 2015 con 48 estatuillas, claro. 48 leones. Claro, pero es lo que digo, eh, cuando tú estás arriba, obviamente, pues quieres mantenerte todo el tiempo posible y, y siempre quieres buscar la excelencia y no bajar nada, ¿no? Pero la verdad es que eh, con, todo, con todo lo que está pasando, con las limitaciones que ha habido, todos sabemos que el hambre siempre agudiza el ingenio. Me parece fantástico lo que has dicho. ¿Cómo ha afectado la pandemia? Pues efectivamente se ha empezado a, a, a reagudizar a lo mejor un ingenio que quizás pues, teníamos un poquito orientado en otro sentido. Ha habido que buscarse las habichuelas por otro lado. Me parece fantástico y sobre todo coincido con Magi cuando, y Fátima cuando decían, oye, es que ya está bien de decir tantas veces que el foco hay que ponerlo en la naturalidad, en la autenticidad, en tal y cual, y no llegar a practicarlo. Entiendo de todos modos que es muy distinto ¿no? cuando se hace para un premio, cuando se hace para un certamen, 
que cuando se hace directamente con clientes. Aquí, por ejemplo, como te puedo decir desde este lado, el conservadurismo de las empresas es tan fuerte que a pesar de que las agencias sí tratan de imponer uh -huh. ese ritmo y esa ideología, pues el cliente siempre es mucho más reticente y cuesta más que merece. Y gracias a Dios, la creatividad, y en esto creo que los creativos tienen que dar un poquito las gracias también a las empresas, porque esto es un trabajo compartido, lo que ha sucedido, estos premios, es la parte interesante de estas mentes creativas que decíais que están haciendo esto y también la flexibilidad y la, la confianza que estas empresas ponen porque si no, no se podrían desarrollar estos, estas campañas y estas situaciones que, como volvemos a repetir, nos colocan en una posición pues, muy predominante. Yo estoy deseando volverlas. Tengo que decir que temo anquilosar un poquito por este conservadurismo extremo que hay en este lado, pero que uh -huh. sí, creo que los creativos tendrían que, en cierto modo, compartir... Ese, esa estatuilla, ese agradecimiento con las empresas que les permiten y que confían con ellos y que, y que y la confianza es mucha, ¿eh? porque estamos hablando de mucho dinero y mucho esfuerzo sí. puesto en ellos para, para luego ver esos resultados. Qué, interesante, qué interesante, Marcos, una cosa que has dicho, esa tensión, ya hemos hablado aquí alguna vez de ello, si queréis hoy lo, lo retomamos porque es que tiene muchas aristas el tema, esa tensión que siempre se produce entre las agencias y los creativos por un lado y por otro lado los anunciantes, es decir, ya, ya puedes presentar tú la campaña más arriesgada, moderna, divertida, etcétera, que, es, que, que hubiera sido de la famosa mano de te gusta conducir si detrás eh, la marca BMW no hubiera mmm, bueno no, no le hubiera mmm, dado luz verde a los creativos de venga adelante vamos con esta campaña tan tan distinta a todo lo que se ha hecho donde no se menciona ninguna cualidad del producto ni la potencia ni el precio ni la seguridad ni la belleza sencillamente una mano y te gusta conducir no es decir ya puedes ser tú el mejor creativo del mundo Javier veo, veo que abres el micro no siempre hay esa, te, esa, te, esa tensión en la que habla, eh, ponemos la, el, el énfasis el foco en el creativo pero el creativo también tiene que necesita de la confianza de la marca. Y luego, lo que dice Marcos me, me, también me, me ha parecido interesante, lo del conservadurismo, ¿no? que son muy conservadores, muchos claro, años antes, en esos digo. países. No tanto quizá en, bueno, no sé, en Argentina, que venían cosas antes muy frescas, ¿te acuerdas, Magé, las, los productos argentinos, sí, sí, las piezas y los, y los creativos que vinieron para acá, que los importaron como si fuesen, yo qué sé, un producto de importación, porque de pronto empezaron a llegar aquí todos estos creativos con su pelo largo, divertidos, argentinos, con, 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 esa, con esa frescura, que luego es verdad que aquí tampoco podían desarrollar también, porque enseguida las leyes no te permiten hacer esto, comparación, tal, pero es verdad que también son muy conservadores conservadores de muchos países que no son Argentina ni Brasil, en Latinoamérica se quedan un poco, son un poco planos. Tú vas a los hoteles cuando vamos a los eventos y haces por la noche un poco de zapping para ver un poco lo que emiten esos canales en el Spanglish o encima, unas cosas ahí muy raras, no sé, hacen ahí una publicidad que a veces dices, esto no, no sé, es una publicidad que no te dice nada, muy plana, muy, muy sosa en muchos países y también en su cartelería o muy conservadora o muy clásica, ¿no? No sé, Marcos que está más lejos que yo, está más cerca mejor dicho de esa zona y lejos de aquí donde estoy yo hablando, Madrid, eh, lo puede, bueno, creo que lo has dejado caer así, ¿no? Que, que ahí falta un poco de empuje, entonces están los pobres creativos que quieren hacer cosas chulas, es que viene el, el, el conservador, el, el, el típico eh, directivo, conservador empresario tal, y les dice que no a todos supongo, ¿no Marcos? y, y es una pena ¿no? Porque Efectivamente no tú, tú lo has definido muy bien al decir que un poco antiguo yo sé que suena a lo mejor, eh, quizás estamos hablando demasiado franco, ¿no? y habría que ser un poco más respetuoso con ese tema, porque si hablas Ya me conoces, yo hablo, aquí, muy, yo hablo no, muy claro y muy directo pero bueno, lo siento, No, no, siempre, Javier, y lo, y lo agradezco porque yo también lo hago, pero en el tiempo que llevo viviendo aquí me he dado cuenta de que la la facilidad con la que se, se sienten íntimamente afectados cuando, cuando hablamos de un ejercicio de su trabajo, pues que lo lleva mucho al plano personal. Y aunque parezca mentira, esa idiosincrasia tiene mucho que ver con que se acepten o no se acepten creatividades arriesgadas. Tú lo has dicho. Aquí todavía te puedo decir que veo muchos anuncios que veía en televisión en los años 80, en los años 90. ¿vale? Se trabaja todavía sobre la base mucho del beneficio del producto y no el beneficio emocional. Yo siempre lo digo, tú no vendes un producto, tú vendes lo que tú te conviertes cuando usas ese producto. Pues esa fase aquí todavía está muy... Muy, no, no aterriza del todo, pero también por lo que te decía. Es una ¿no? pena, es un mundo que se ha quedado parado porque mira, cuando ves sí. los asiáticos como los asiáticos como evolucionan económicamente, creativamente todo, el mundo norteamericano no quiero ni pensar, el mundo, el mundo eh, anglosajón, el, el aquí europeo y nuestros hermanos, vamos a llamarlos así, siempre los queremos mucho y están aquí algunos, habrá por aquí ¿Cierto? abajo, aunque ahora cuando venga acá habrá unos cuantos más. Yo no sé lo que ha pasado, se han quedado un poco, es que algo ha pasado, yo no lo sé, yo no, yo no soy psicólogo, yo no puedo explicar yo, lo que ha pasado, pero algo se ha quedado yo, ya un poco parado, ¿no? ¿O no, Marcos? No te puedo dar te puedo dar un puntito, Javier, efectivamente, como, a ver, por eso decía yo, la creatividad es compartida, ¿no? Porque también tiene que tener una mente creativa la persona que acepta esta idea y que arriesga ese dinero. Tiene que tener esa, mentali esa mentalidad creativa también, por eso yo he compartido el premio. Aquí sucede que es tan difícil, a veces, en ocasiones, es tan difícil medrar la competitividad, es tan grande, que yo creo que se vuelven conservadores porque el concepto de inversión 
es un poquito etéreo para ellos cuando hablamos de términos publicitarios, de reputación de marca. Invertir a lo mejor en el hecho de que haya un reconocimiento de marca en vez de invertir directamente en que te compren 100 productos más en retail, pues les resulta un poquito más doloroso. ¿no? Entonces ellos van buscando más porque la economía en, en general en muchos de estos países es del día a día y esa, esa cultura que pertenece más a, al estrato de, del consumidor directo se traslada también por la parte de arriba hacia los empresarios y les hace pensar en el día a día más que en un mes, dos meses o seis meses. Bueno, se van incorporando más amigos aquí a la sala y estamos encantados de que así sea. Y encantados de que desde aquí abajo levantéis la mano. Quien quiera participar, preguntar, discrepar o dar sencillamente su opinión, podéis levantar la mano y, y enseguida os, os damos paso porque os queremos, os queremos escuchar. Eh, como queremos escuchar a Mauricio, eh, también publicista, y a Camilo, eh, también publicista. Los dos aquí lo veo en la, en la bio, así que... Eh, y como yo sé que Javier y Magé están aquí permanentemente atentos para, para escuchar a voces del sector, pues eh, Mauricio, Camilo, bienvenidos. Estamos hablando de Can Lions y estamos hablando de la creatividad, ¿no? Y de qué ha pasado, si es que ha pasado algo que ha venido para quedarse o si creéis lo contrario, que, que ha sido un paréntesis y ya está, a lo largo de la pandemia, pues es uno de los temas que a mí me gustaría que, que tratásemos. Mauricio, buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes, buenos días para los que estén del otro lado del mundo. Uh -huh. Y no, está eh, súper super interesante el tema. Eh, bueno, acabé de llegar y no sé exactamente eh, si ya han tratado algunos temas o no, pero bueno, yo lo hablo desde mi experiencia. Y bueno, yo ahora soy director creativo acá en, en Estados Unidos y trabajo para Disney. Y antes... Eh, Trabajé todo, toda mi vida, bueno, antes de llegar aquí a Estados Unidos en, en Colombia para varias agencias de, de publicidad. Eh, en una de ellas, eh, por ejemplo, era director creativo para Coca-Cola en Colombia. Esto, y mmm, pensábamos que al tener Coca-Cola, pues íbamos a poder eh, hacer creatividad y pues desbordante, ¿no? Que íbamos a poder eh, hacer lo que nosotros soñábamos, ¿no? Pues digamos es una, una cuenta soñada y es lo que todo el mundo en algún momento eh, ha querido trabajar. Eh, pero bueno, llegó Coca-Cola a la agencia, en ese momento era en Ogilvy, en, 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 en Colombia, en Bogotá, y eh, cuando llega... Y bueno, estoy hablando de muchos años atrás. Y cuando llega, pues básicamente Coca-Cola mandaba todo hecho desde, desde acá, desde Estados Unidos. Lo único que hacíamos nosotros era adaptarlo o, o, o traducirlo al español y medio adaptarlo al mercado eh, colombiano. Y, y eso era todo, no podíamos ir más allá eh, de, de algo. Eh, y bueno, y Coca-Cola, pues venía con toda su, su sombrilla, ¿no? Pues eh, de, de otras bebidas y de comestibles también. Y, pero todo venía casi hecho desde acá, desde, desde, desde los Estados Unidos. Y nosotros, para, para poder, eh, digamos, tener una idea creativa, no solo con ellos, no solo con, con Coca-Cola, sino con cualquier otra... Eh, y marca o cualquier otro cliente que teníamos y poder llegar por ejemplo a Canis con esas con esas marcas porque obviamente pues no podíamos llegar solos sino había que llegar con un cliente real eh, se hacía lo que se llaman no sé si si ustedes manejan ese término pero en Colombia lo llamábamos truchos y eh, sí, sí 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 esto lo aprendí hace poco Mauricio esto me, me, me encanta explícalo para lo, por si hay alguien que no lo sabe pero me parece me parece un gran un gran término los truchos Ok, entonces esos truchos era como decirle a un cliente, como un ejemplo, Coca-Cola, que es el que están mencionando ustedes acá, o cualquier otro, eh, decirle, mire, nosotros queremos participar en, en, en Canes eh, con una idea creativa que tenemos, ta, 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 eh, pero pues eh, va a ser para algo que ustedes pues no nos están pidiendo a nosotros como agencia. Eh, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, es hacer una campaña creativa eh, para, pues para, para, para presentarla en Cannes, pero no necesariamente es... O es, sea, Mauricio, una pieza para ganar un premio, no para hacer una cual. campaña publicitaria. Tal y cual. Exactamente Ay, eso. Y que, que, nadie era, la visto, las... que nadie la ha visto en ningún medio, que son piezas que es que no se han visto, que solo se ha ah, No salen en ningún lado. Quiero decir que ahí la parte de que el anunciante tiene que asumir un riesgo no existe. Es una pieza estéticamente mmm, bonita, creativamente muy interesante, pero que no es real. Es 
un invento para ganar un premio. Truchos. Exactamente. Eso es un trucho y de hecho el cliente pues eh, gana o gana. Porque, digamos, si le, si le va bien a la pieza en Cannes, pues obviamente queda el cliente como que ganó la, la pieza también. No solo la agencia o, o el grupo creativo, sino también el cliente. Y en caso que no pase nada, pues de, o, o al menos llegue a shortlist, pues eso ya es maravilloso. Pero de todas formas, si no, pues ahí le queda y si la quiere usar o no, igual es gratis porque eso no, no se le va a cobrar porque eso es más para nosotros. Y ese era el punto al que iba, en que los premios realmente como cualquier eh, premios de publicidad, sea Cannes o, o sea New York Festival o sea el que sea, son, son premios que nos inventamos los publicistas para publicistas, porque nosotros no somos como el cine que nos premia una academia, la gente, eh, hay una cosa donde se mide por taquilla y no sé qué y ta, 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 eh, y muchos eh, otros, eh, digamos, medios que no son del cine, eh, también tienen voz y voto y pueden escoger. Nosotros, los publicistas, en cuanto a premios, pues, es, si ustedes van a Cannes, nos vemos siempre los mismos todos los años. <risa> eh, y ya, ya tenemos amigos y todo, porque somos los mismos con las mismas, básicamente. Son premios que nosotros nos inventamos para nosotros mismos. Y la única forma de nosotros participar ahí, no en todos los casos, ¿no? Porque hay clientes que sí abren como la ventana de, ok, hagamos algo creativo. Eh, pero la mayoría no les interesa porque, pues, ellos, o sea, al cliente como tal, pues, pues no, no le interesa ganar premios. Lo que le interesa es vender. Eh, pero digamos a nosotros sí. hay algunos que si sí abren su, su puerta la ventana y dicen hagamos algo creativo interesante bueno eso 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 uh -huh. esos son de esos clientes maravillas pero también hay una forma en el que uno podría eh, vender esa idea sin ser un trucho o sea pensado en trucho pero maquillarlo para que el cliente no 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 piense que es un trucho como tal sino eh, eh, crearle una campaña que él no está pidiendo pero que en realidad sí funcione y venderle la idea a ese cliente y lo más importante pues que un cliente quiere eh, escuchar es que, es que eso va a generar ventas y eso es lo que lo que ellos les va a interesar básicamente ya después lo que tú hagas con esa pieza eh, como agencia pues ya es ellos dirán eso ya es tu problema claro. pero a, a, a lo que voy es eso. Entonces, uno es, la, es, es cómo funciona esto para los que Damos un segundo, premios, Mauricio, que quiero, quiero incorporar al debate también a Camilo, ya dejamos la mesa puesta y seguimos con más, con más asuntos. Por ejemplo, eh, Camilo, me parece súper interesante lo, lo que has contado de los truchos, que esta vez no había salido en el debate de hoy, pero para los seguramente los no iniciados han disfrutado mucho de lo que les ha contado Mauricio, tanto como disfruté yo cuando me lo contaron por, por primera vez. Camilo, buenas tardes o buenos días, no sé desde dónde, desde dónde estás, dónde te saludo. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos desde Colombia también, aquí estamos... Eh, eh, interesantísimo este tema y nada, gracias a Maje por la invitación a, a subir, solamente quería decir algo como citando a nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y su, famosa, su famoso libro Crónica de una muerte anunciada con temas de creatividad con lo que pasó con Coca-Cola ah, para mí esas dos botellas en esa mesa estaban anunciando hace mucho tiempo que algo iba a pasar y ningún creativo, ya sea del evento o de la marca, eh, se dio cuenta antes de que eso pasara. Coca-Cola puede perfectamente en cualquier momento hacer una lectura profunda de los insights del evento con relación a los deportistas que están en una rueda de prensa, con relación a lo trendy en el uso de los productos, con la reputación que ya sabemos que tiene Coca-Cola en temas de azúcares y hacer una triangulación para poder decidir si esas dos botellitas van o no van en una mesa. Entonces la creatividad debe llegar hasta allá en esa triangulación de insights, no debe llegar solamente a las piezas, como bien lo dice Mauricio. Y para terminar, recuerdo siempre cuando hablamos de premios, un comercial que tiene muchos años en Colombia, pero que en las universidades siempre lo ponen de ejemplos y yo también a veces lo pongo de ejemplo, de una marca de galletas que se hizo, y creo que ganó, no sé, Mauricio sabrá mucho de eso, algún premio o varios, que hizo un spot genial de creatividad, que recuerdo que era un niño diciéndole a su madre que necesitaba ir al otro día al colegio vestido de castor. Y la mamá... Maravilloso. Y es de unas galletas. Y la mamá, es, es ya a final del día, no sé qué, la, la, la mamá se rompe la cabeza tratando de buscar de todas las maneras posibles los elementos para disfrazar al niño de castor. 
Cuando al otro día madrugan y logra, y el niño va disfrazado de casero en el carro, el niño va atrás cantando, vamos pastores, vamos, vamos a Belén. La mamá se da cuenta que no era castor, sino pastor, y ahí termina el spot. ¿no? Es una creatividad impresionante, se pone ejemplo, pero... Dame un ventas... segundo, Camilo, mira, lo he localizado aquí, lo vamos a escuchar. Ah, bueno, dale. Mami, mañana tengo que ir de castor. ¿De qué? De castor. Y aquí es donde vemos a la madre toda la madrugada. Como tú, es un storytelling muy bueno para su época, ¿no? Primero coge una fotografía de una revista, coge tela, se dedica toda la noche como una madre ahí azarosa, pues se pone a coser, está toda la madrugada ilusionada, ¿eh? ahí la estamos viendo, ahora son las 5 menos cuarto de la mañana, agotada, el niño se despierta por la mañana, la madre está terminando el traje, se lo pone, un traje de castor muy bien confeccionado y va en camino al cole. Y en el coche. Vamos a ver. Vamos, pastores, vamos. Vamos, pastores. Qué dulces son los niños. Ese frenazo. Ese Noel. Frenado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es Maravilloso. Noel. Bueno, Mar Noel, es un, no, Noel es una marca de galletas muy importante en Colombia, por supuesto. Está en las góndolas de los supermercados en primera línea. Eh, y además, es la, pues, tienen, se crearon su canción y todo. La, el spot, pues. Es un derroche de creatividad para su momento, claro que sí. Pero tiene un gran problema. Ganó premios y cuando lo analizábamos, tiene un gran problema y es que no aparece la galleta en el mm. spot, por ejemplo, el producto. Entonces, ¿a qué va el mensaje? El mensa de hecho, en ventas, eh, creo que llegó en algún momento Nestlé a competir en las góndolas y Nestlé lo que hizo fue casi que copiar, pudiendo tener mucha creatividad también y autenticidad, copiar casi que hasta el packaging, ¿no? Y Nestlé marcó más ventas que no él, claro. haciendo con unos productos similares. Entonces, ¿a qué voy? Eh, a veces los premios caen en eso, ¿no? Mucha creatividad, pero en datos y en resultados a veces poco, y en cosas eh, pues que no, son imperdonables, como que el producto no salga, o como que eh, esto tenga algún resultado medible, etc. ¿no? Esa es como una lectura, eh, y pues el tema de la creatividad, entonces, va más allá, ¿no? De, eh, digamos, la creatividad sin ventas, ¿Cómo era que decía claro. Leo Burnett? Este, bueno, se me olvidó la frase. Pero la creatividad sin ventas, pues es, un, es una idea maravillosa, pero pues como que ahí se queda, ¿no? Entonces claro. quería compartir eso, esas dos cosas, porque lo de Coca-Cola eh, me parece que fue un, un descache, más allá de que el tema de los influencers, si, si, si perdió millones o no, pues las dos botellitas allí, pues hace rato que estaban mandadas a recoger más bien. Qué, inter qué interesante, Camilo. Déjame que uno de los dos temas que estábamos presente tratando, porque tú lo has hecho muy bien. Por un lado tenemos lo, bueno, pues la, el, el debate sobre la creatividad, que por supuesto podéis abordar, Magé, Javier, Fátima, Marcos y los que estáis aquí en la sala, eh, levantando la mano. Eh, pero tú lo has unido con el, el otro asunto que traíamos hoy a, a debate pues desde el punto de vista de la actualidad, ¿no? que es el, el llamado Coca-Cola Gate. Y, y, y me parece súper interesante, Camilo, lo que aportas, que es, vale muy bien, pero esas dos Coca-Colas ahí, no sé si te voy a traducir bien, Camilo, si, si no fuera así, corrígeme, ¿eh? pero esas dos, esas dos botellas de Coca-Cola ahí, hace tiempo que alguien tenía que haber pensado que algo iba a pasar, yo lo traduzco por esas dos botellas estaban provocando, no sé si es exactamente lo que tú has querido decir, pero ¿sería algo así? Pues en Colombia le decimos dar papaya, es decir... Son dos Coca-Colas, aunque bueno, Cristiano hizo campaña con, para Coca-Cola durísimo años atrás, sí, ¿no? Sí. Es decir, eh, tampoco es que tenga, digamos, puede cambiar de opinión, claro, y ahora quieras tomar solo agua y lo que sea. Pero si hay una tendencia en el mundo de, de, de por ejemplo, en Colombia hay un proyecto de ley de fuerte, fuerte, que no está queriendo aprobar, aprobar de etiquetados, ¿no? De decirle a, a, al consumidor que los, los productos son ultraprocesados o que son tanto porcentaje de azúcar, etcétera, saturadas. Si hay en el mercado y si hay en las audiencias esta tendencia a, a la comida saludable, pues esas dos Coca-Colas allí pueden ser un riesgo. Y si no se está estudiando en qué anda Cristiano, ¿no? con sus insights, qué anda promoviendo, pues eh, Coca-Cola tiene toda la oportunidad de, de revisar eso y mirar a ver si esas son un riesgo o no. Y pues desafortunadamente cayó en un riesgo. ¿no? Yo creo que eh, es, es, como un, es como un BTL ahí que no es BTL, sino sino muy convencional. La creatividad puede llegar mucho más allá y conseguir el mismo resultado de presencia de producto, quizás utilizando otras cosas, ¿no? Uh -huh. 
Pero, pero finalmente Coca-Cola era el sponsor, ¿no? Bueno, es, es la Eurocopa sí. eh, y Coca-Cola es el sponsor, entonces pues lo más normal era que eh, eso estuviera lleno de, de botellas de Coca-Cola y el branding de Coca-Cola por todo lado y tal y pascual. Entonces yo supongo que eso ya estaba medido ahí. Y que Cristiano, lo que dice Camilo, que Cristiano ahorita ya esté en otra onda y ya no esté pues en una parte más saludable y ya no esté muy de acuerdo con Coca-Cola y por eso la retira, y, y es otra cosa. Ahí hay otra lectura de, de, diferente que se le puede dar a, a ese suceso. Pero pues Coca-Cola es el sponsor, tiene que estar presente, esas botellas deben estar ahí y yo me imagino que seguramente después de eso eh, Coca-Cola tomó el teléfono y llamó y dijo, pues, ¿Qué pasa? O sea, yo soy no, el que... Me, estoy... me, me responden porque pues es Obvio. un contrato también, ¿no? Me responden. Claro, yo soy el que estoy poniendo aquí el dinero para esto, soy el sponsor y pues... Claro, estás... claro. Mauricio, uno, uno de los temas... Eh, la semana pasada lo tratamos un poquito, pero es verdad que fue muy improvisado porque no nos dio tiempo a reflexionar mucho. Hoy, hoy me gustaría conocer ahí la opinión de Javier, de Majé, de también, por supuesto, de, de, de Fátima. He subido, por cierto, aquí a Andrés, que nos pedía la palabra. Andrés, enseñate te incorpora al debate. También nos interesa tu opinión. O sea, la cuestión es... Eh, cuando el contrato entre una marca y un evento, por ejemplo, Coca-Cola con la Eurocopa, en realidad no, no afecta directamente a uno, a uno de los jugadores, que él puede decir que es el Ronaldo, yo no he firmado nada con Coca-Cola, lo ha firmado la Eurocopa con eh, Coca-Cola. Y es verdad que yo juego la Eurocopa, es verdad que yo participo del show business, es verdad que yo participo de, de, la, de los um, ingresos que se generan por los ingresos publicitarios, porque si no, no habría Eurocopa, pero yo no he firmado nada. A mí me suscita un, esto un montón de dudas, porque no sé... Eh, no sé quién quiere, si alguien quiere responder Javier, no sé si las marcas estaban preparadas para un caso tan excepcional donde hasta ahora los profesionales siempre habían respetado las reglas del juego pero ¿qué pasa? ¿hay reglas del juego nuevas? Um, ¿tenemos que estar preparados para que ahora estos influencers que cada vez tienen ellos mismos más poder porque tienen millones de seguidores, muchos más que los medios de comunicación ¿tenemos que estar, tienen que estar las marcas preparadas por tanto deben blindarse de otra manera para hacer frente a estos nuevos retos? ¿Qué está pasando aquí? O sencillamente es una anécdota y ya está. Está claro que tienen que blindarse porque lo que, lo que está pasando con tanto influencers como en este caso con una estrella del fútbol eh, está claro. Yo no sé cómo ha podido pasar esto. Es, decir, es verdad que las botellas son un poco prominentes, son un poco exageradas, gente grande se las ve. Hoy también lo pensaba cuando hablaba ¿no? Luis Enrique o no sé quién, quién estaba hablando así ayer, ¿no? nuestro entrenador. Y decías, madre mía, qué grande se ve. No sé si es que habían cambiado el formato. Es la botella esta clásica de toda la vida que son un poco más grandes de lo normal. Yo hubiese puesto ahí botellas un poco más, más pequeñas para que no sea tan, tan el contraste tan agresivo. Sí, pero Javier, mira, mira lo que decía Mauricio. Decía, ¿Qué pasa? Que entonces un patrocinador tiene que esconder su producto sí, cuando es... es, es sí, o sea, tiene que avergonzarse del producto. Ya, otra cosa bien. es que, eh, eh, y ahí creo que la apuntaba Camilo hace un rato, otra cosa es que el debate ya. de fondo, tenían que haberlo visto venir y hay toda una corriente, un movimiento sí. contra las bebidas azucaradas y quizá debe haber potenciado esos, esos productos que también los tiene, línea de productos, pues, pues sí, sí. Eh, con cero azúcares, etcétera, claro, etcétera, que, que también claro. existen en esa línea. ¿no? Es deporte, al fin y al cabo hablamos de deporte. Es que por eso digo que hay algo raro ahí para una marca tan conocida, por una parte, como dices tú y decís, es sponsor, pero es verdad que es un producto, primero, muy exagerado, por, no sé, por el tamaño, será que, que me llama la atención, que es la, la estética así. Tan Pero le pasó igual a Heineken, por ejemplo, al día siguiente, ¿no? Eh, también Locatelli, le, pasó, o sea, le pasó lo mismo, ah, sí. y a Volkswagen le ha pasado, que lo comentamos otro día, que, a, que aterrizó el tío este en el estadio, también para de Greenpeace, ¿no? Protestando contra una marca que también poluciona, porque es verdad, que son fabricantes de coches, acordados el Dieselgate. Claro. Sí, claro, son los sponsors, son, y, y, y de TikTok se podía hablar, de Gazprom, es que también hay unas marcas rarísimas, Gazprom, que es una marca rusa, con los valores que no tenemos nada que ver aquí en Europa, eh, los valores de los chinos, pues yo que sé, ahí hay marcas chinas que no sabemos ni, ni se pueden ver. Este año está todo rarísimo. Es que se supone que es una copa europea, pero llena de marcas globales, marcas de otros países que no tienen que ver con nosotros en cuanto a, a, a valores, a, a democracia o no democracia. Es todo curioso este año, no sé, es raro. Y esto también es rarísimo lo que ha pasado. Eh, no sé, no sé lo que está pasando aquí. Yo tampoco te, le encuentro una explicación clara, solo digo eso, que, que estamos viendo Fátima. cosas que no habíamos visto nunca. A ver lo que pensáis vosotros. Mira, Fátima, yo... ¿cómo lo ves? Yo lo analizaría desde dos vías. Una, Cristiano Ronaldo hizo una campaña con Coca-Cola en 2006 que fue brutal. Incluso estaba en las latas de Coca-Cola. Eh, vale, han pasado 14 años, que son un montón. Pero ¿qué ocurre? Que la moda ha cambiado. Es decir, eh, ¿qué ha ocurrido en los últimos años con Coca-Cola? Que se le ha demonizado, igual que a todas las bebidas eh, azucaradas, ¿no? Eh, y ha tenido muchísimos problemas y, y bueno, pues hay una campaña en contra de, de este tipo de bebidas, especialmente de Coca-Cola, porque yo no veo esa misma guerra contra Pepsi, la veo directamente eh, hacia Coca-Cola, ¿no? Entonces, por un lado es la parte de, 
oye, Cristiano, resulta que es que no ha llegado a un acuerdo con Coca-Cola para cobrar, ¿vale? Esa sería una vía. Y otra es, mi imagen ahora no se puede mezclar con Coca-Cola. Eh, y además, es decir, ahí va, entra la marca personal, por llamarla de alguna manera, uh -huh. eh, de un influencer, en este caso de un super influencer, donde eh, tú no te mezclas con algunas marcas. Eh, es decir, si yo voy mañana a dar una conferencia y resulta que me van a poner eh, un plotter con una marca con la que yo estoy absolutamente en contra, si yo con esa marca no he llegado a un acuerdo, yo a la organización le voy a decir que eso no lo hago. Eh, entonces, por eso os digo que creo que hay dos vías. Una, el que no hayan podido llegar a un acuerdo comercial con él, eh, porque ya lo ha hecho otras veces, y dos, por su marca personal de en este momento ya no me mola nada que me asocien la imagen Coca-Cola, además no cobro, esto va por otra vía que no es la mía, y directamente eh, eh, lo que hago es eh, pues eso, retirar el producto porque no quiero ni que me, ni que me pongan eh, eh, la etiqueta, o sea, que, que se mezcle esa, esa marca conmigo. ¿no? Yo creo que por ahí van los temas, es decir, yo creo que hay dos vías y, y hay que analizarlas. Hay una cosa que ha puesto esta mañana Rafa, que le tenemos por aquí abajo, que ha puesto en TikTok, que a mí me ha gustado, ¿no? Que también es digno de, de comentar. Lo que ha hecho Ikea, ¿no? Que ha creado unas botellas eh, que se llaman eh, Cristiano, eh, que son botellas de esta, la casera de toda la vida, para meter agua. Es uh -huh. decir, como con un evento como este, con todo lo que se ha montado, hay otra marca que de repente aprovecha el tirón y dice, mira, yo voy a crear botellas con el nombre de Ronaldo para que metáis el agua. O sea, increíble. Qué maravilla, ¿no? La, ahí es donde entra en juego la creatividad de nuevo, ¿no? Porque además, para, ya para no te a Ronaldo no, 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 no tienes ni siquiera que negociar con el propio Cristiano Ronaldo. Es maravilloso. Eh, claro, aquí hay, te, aquí hay temas que, que se superponen porque... Yo estaba pensando, mientras, Fátima, mientras hablabas, y es claro, si te pones del lado del prescriptor, quizá también podamos entender que el propio prescriptor y su marca personal tengan derecho a decidir eh, junto a qué marca aparecen, ¿no? Quizá. Es decir, que, que, que quizamos... Eh, bueno, yo mismo he dicho que se han violado las reglas del juego hasta ahora, ¿no? Del anunciante y de las campañas publicitarias frente, al, frente a los profesionales a los que le exigimos esa profesionalidad, pero, pero es verdad que quizá también un profesional pueda decir, bueno, es que a mí nadie me ha pagado, no tengo ningún contrato directo y yo no quiero que se me asocie con esta marca. Bien es verdad que al final estás mordiendo la mano que te da de comer, porque sin anunciantes no hay Eurocopa y sin Eurocopa y otro tipo de eventos deportivos no hay ni clubes de fútbol ni, por supuesto, jugadores. Y eso también creo que, que, que hay que entender un poco cómo está organizado todo el sistema, ¿no? Maje, ¿tú cómo lo ves? Pues fíjate, súper interesante. Bueno, quer querría retomar un momento lo de los truchos que decía Mauricio, pero, uh -huh. pero luego volvemos a ello. Pero ahora, eh, súper interesante esto. Fíjate, eh, el otro día, eh, Gaby, en nuestra sala, ¿no? A nos decía que la respuesta de Ronaldo era por coherencia ante eh, un problema que tiene con su, con su hijo, ¿no? de que efectivamente uno de sus hijos que consume excesiva Coca-Cola. Entonces, pues por coherencia en el mensaje que le, que le estaba dando a sus hijos, pues eh, fue por lo que tuvo ese gesto. Eh, después viene toda la parte de, del... O sea, estoy sin duda de acuerdo, y lo decíamos el otro día, que ha habido... Bueno, Hubo un fallo de protocolo, eh, había que haber previsto esa posible reacción de Ronaldo y no plantarle delante esas, esas dos botellas, eh, cuando curiosamente en la misma mesa en la, que, la que él ponía y decía bebe agua, eh, pues efectivamente Coca-Cola fabrica también y en, y en botella agua. Entonces Coca-Cola estaba también presente en la botella de agua, es decir, iba más contra el producto que contra la compañía como tal. Eh, ahora dices lo del prescriptor. A ver, sin duda, estamos hablando de una supermarca personal a la que, que no necesita probablemente él a Coca-Cola. Está en un momento de su vida claro. que no necesita que Coca-Cola le dé de comer. Eh, hay un segundo que os invitaría a buscar, eh, que es muy curioso. Un, cuando él sale al campo en un entrenamiento y está hablando eh, con Xavi Alonso ¿no? y debatiendo sobre la potencia o la verdad que hay en Adidas y en Nike para patrocinar el fútbol. ¿no? Y él, contra su patrocinador, dice, pero vamos a ver si es que Nike no tiene experiencia para nada, no, no, no lleva ni, ni tres días, dice algo así, ¿no? De, en fútbol. Eh, es decir, no tiene, bueno, pues es un personaje que, que es todo un absoluto influencer, no hay más que verlo, que mueve millonadas y, y lo que él diga, pues bueno, pues al final declina el mercado. Pero eh, me ha parecido, y, y, y quiero poner ligándolo con lo de Khan, 
Me ha parecido muy, muy, muy brillante la respuesta de Coca-Cola posterior. Eh, por encima del fake news de si cayeron las que hay un, un análisis interesante en la prensa económica sobre el, 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 la supuesta debacle ¿no? de sus acciones, hay un, un, un debate interesante. Coca-Cola hace en el 2012... Seguro que recordáis, Spot Latino para todos, ¿os acordáis, no? El Coca-Cola para todos 2012 sí, fue claro. espectacular, ¿no? Y, o sea, creativamente una, una solución increíble. Que además, desde allí. Además, se el, el, mode, el modelo a, es exactamente se, se claro, sí, sí. Pues el Coca-Cola para todos, ¿vale? Eh, ahora, eh, esto 2012. Bueno, pues muchos años después, casi una de cada nueve años después, nos encontramos. La respuesta de Coca-Cola es absolutamente eh, democrática. Respetamos, no nos afecta, respetamos que todo el mundo tiene sus gustos, preferencias y todo el mundo tiene derecho a elegir la bebida que quiera. Me parece impecable y, y además eh, como valor de compañía es hiper coherente con lo que significa Coca-Cola. Tenemos un poquito de manía en la sociedad en querer aleccionar a los demás lo que quieren. Con, o sea, bebidas azucaradas, pues oye, eh, Coca-Cola no incumple la ley. Eh, hay, y lo dijo repetidamente, podéis rastrear Marcos de Quinto cuando era presidente de Coca-Cola, etcétera, etcétera. Es decir, eh, es, y no, no podemos, yo creo que no debemos poner en, en tela de juicio el, el sistema de, de fabricación de esa bebida. Otra cosa es que tú, yo no, yo no consumo Coca-Cola, o sea, no, no la compro nunca, pero, pero, pero bueno, pero respeto que haya gente que la quiera tomar. Y, y, y combinada o no combinada, bueno, ya está, cada uno es libre, pero Ronaldo, ahí está en todo su derecho de apartarla, igual que el, eh, fíjate lo que pasó después con el entrenador ruso, que es, su nombre para mí es impronunciable, ¿qué hizo? Pues dice, oye, pues señores, cogió las dos botellas de Coca-Cola, abrió una sin tal y se la bebió. Bueno, pues es alguien de fútbol y, 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 y hace lo contrario y llega otro jugador, pues es el Locatelli creo que era y coloca la botella de agua en medio eh, ten, creo que es bueno, pues eh, todo absolutamente respetable eh, la marca en este caso no estaba patrocinando al jugador está, él no, hay, no ha violado nada está patrocinando un evento y, y, y oye, y ahí sigue y porque es para todos. Es ya, que, ya que lo has mencionado, ya que lo has mencionado, Maje, eh, mm. efectivamente, año 2003, este anuncio. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los miopes, para los que lloran, para los optimistas, para los pesimistas, para los que lo tienen todo, para los que no tienen nada, para los abiertos, para los que juegan, para los cerrados, para las familias, para los ansiosos, para los reyes, para los magos, para los comprometidos. Para los náufragos, para los roqueros, para los que van, para los que van en tren, para los educados, para los que sufren, para los motociclistas, para los de allá, para los que trabajan, para los de acá, para los románticos, para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco, mm. para los bronceados. Para los y budistas. todo esto no lo estáis viendo, pero todo esto con, con imágenes eh, pues relacionadas con todos los productos de Coca-Cola y con cada uno de los elementos que componen la, la pues eso la gama de productos Coca-Cola, ¿no? Desde los tapones, los botes, las botellas, plástico. Espectacular. Sí, es un, la verdad es que es una campaña que, 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 que generó toda una manera, ¿no? De, de, de narrar, de contar, porque esto generó, Magé, no sé si existían entonces los memes, pero generó toda una, 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 una corriente, ¿no? De manera de hacer chistes sí. y de hacer bromas y de hacer... Era, era, el, 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 era la, la manera, ¿no? El, para todos, ¿no? Y Sergio, es, es muy, muy argentino, porque después de esto empezó una ola de hacer comerciales así, con fútbol, con la selección argentina, con los equipos de fútbol en Argentina, luego para el Día de la Madre, el Día la, del Padre, la Navidad, bla, bla, bla. A partir de ese comercial se generó una nueva tendencia publicitaria muy argentina, que es un éxito. Totalmente. Hasta en España, bueno, de hecho, en España se copiaron algunos modelos. Sí, 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 Spot sí, copió sí. ese Mirad este Renfe. tan fresco y divertido. Qué pena que eso ya no ha vuelto más. Sí. Pero Renfe sí, 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 sí. Acaba de salir la campaña de Renfe, no sé si habéis visto, <ríe> del nuevo tren, eh, el de baja tarifa para competir sí. con los franceses. <ríe> y la campaña es muy parecida. Eh, lo que pasa el, es que utiliza el término millennial, centennial. El hablo, hablo para competir con, con Uigo, ¿no? ¿Verdad? Voy a... Exacto, efectivamente. La nueva, esa, es, esa es la nueva campaña de Renfe y va por la misma línea, ¿no? Lo que pasa es que utiliza términos eh, bueno, pues muy de moda, ¿no? Como lo que os digo, como centennial, generación Z, etcétera, etcétera. Y, y sigue un poco la misma línea, ¿no? 
Y además, Fátima y Mauricio, fíjate, ahora retomas lo de madre. El spot madre, espectacular, eh, ganador en Cannes, increíble, que vino después de todo esto, ¿no? Y que también trajo... Bueno, es, es como nos toca la fibra sensible. Pero fijaros, eh, recuerdo, Leandro Raposo, Javier, antes que hablabas de los argentinos que se vinieron, ¿no? Y demás. Bueno, Leandro Raposo es, eh, tiene textos que son absolutamente maravillosos. Os invito a que busquéis, por ejemplo, la carta de Aerolíneas Argentinas, que aquello, bueno... Eh, Años después te sigue tocando la fibra y llegó Leandro Raposo y fijaros lo que ha hecho con Bank Inter este año en plena pandemia, ¿no? O sea, eh, espectacular. Es el mismo, la misma forma de narrar ese toque, esa forma tan especial que tienen los argentinos cuando, uh -huh. como, pues siguiendo el fútbol, cuando la tocan bien, ¿no? Es que es impresionante cómo nos llega a, a todos con independencia del país en el que estemos. Eh, no había visto, eh, Fátima, la verdad es que había visto el spot, pero no había establecido esa conexión. Vamos a escuchar, son 20 segundos. Este spot de, de Hablo es la, la compañía de alta velocidad en España eh, de, de Renfe, ahora de bajo coste, que, que es efectivamente es una versión. Cuando decimos viajeros al tren, queremos decir millennial, centennial, boomer, barbudo, señoras, ya dos raretes, astronautas, ninis, etcétera, al tren... Hablo, alta velocidad para todos. Ahí Madrid, está. Barcelona, en dos horas y media, desde solo 7 euros. Para Hablo. todos, ¿eh? es una versión, yo no, no la había pillado Fátima, pero efectivamente está, está bien visto. Es un, han pasado muchos años, pero es un poco la misma idea, ¿no? En mi opinión, con bastante peor fortuna, pero bueno, también han pasado muchos años, claro. Totalmente de acuerdo. <risa> Digo, me voy a quedar solo con la crítica. Gracias, gracias. No, no. <risa> eh, Magen, no sé si habías, si habías concluido tú en, en el análisis. Sí. No, querías decir algo de los truchos, ¿eh? Que bueno, sí, no, lo de los truchos, pero bueno, no quiero ahora romper la, la, el, el hilo, ¿no? De, 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 que está la conversación muy interesante. Y además, cuando hablamos de creatividad, a mí me fascina. Pero, no, lo de los truchos, fíjate, en el año 2016, es que lo estaba antes comprobando. Eh, ya no vale solo el, el... A ver, hay una parte que, que lógicamente va para los festivales, que es que el creativo, como la visión ¿no? el, de, de autor, pues eh, pone, lo pone un poco más bonito. Es decir, el logotipo, pues un pelín más pequeñito y tal. Bueno, esa, esa versión que luce un poco más. Pero en el 2016, gran, una grandísima agencia, dos, una de Singapur y otra de otro país también asiático, y una que era Almap, que fue un absoluto referente atrevido en la manera de hacer creatividad, por ejemplo, en Javallanas, bueno, cantidad de campañas buenísimas, eh, tuvo que devolver para Aspirina. Eh, tres grandes premios que hubo, no eran Grand Prix, pero oros, bueno, leones de, de grandes, y lo tuvieron que devolver porque efectivamente se mostró que era un trucho. A partir de ese momento ya la organización eh, fue absolutamente rigurosa y ya no solo vale el certificado de emisión, que también se hacían esas trampillas desde el lado de los medios, eh, se ponía un certificado de emisión con una cadena X y te valía con que lo hubieses pasado el spot una vez, por ejemplo. Pero no, ahora eh, se requiere súper riguroso el festival, entonces ya no hay ese peligro de, de truchos que, que se hablaban. Pero bueno, solo era por lanzar una, una lanza a favor de, de la creatividad en los festivales y de la rigurosidad. Pero sí, estoy con Mauricio en que es... Estos, y con Camilo, claro, que, que son eh, eventos creados, este sector en general a veces pecamos un poco de egocéntricos, ¿no? Sí, Nománicos. bueno, eh, pero eso pasa un poco cuando, pasa cuando, cuando, claro, cuando te adentras en cualquier sector sí. específico, ¿no? Pues déjame que dé la bienvenida a Andrés, que nos pedía la palabra hace un buen rato y además veo que además eh, Andrés es experto ¿no? en economía circular, es una cosa que me interesa mucho porque estamos hablando también de sostenibilidad. Así que Andrés... Eh, esto, esto tiene una vuelta de tuerca también desde el lado de la, efectivamente, de, de, de la economía circular ¿no? y, de, y de la sostenibilidad. ¿Qué nos quieres contar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier, Sergio, Maje, Fátima, Mauricio, Camilo. Hay varias semanas sin oírnos. Uh -huh. eh, muchas gracias por la oportunidad de hablar un ratico acá. Eh, decidí subir porque vi el caso de Coca-Cola. Y así como para comenzar la historia con, con una anécdota, eh, mi novia vive en, en, en Holanda, en los Países Bajos, en, en Utrecht, y me contó hace como un mes, digamos, el hermano trabaja en una empresa y me dijo, uh, parece que muy relacionada con estos temas de sostenibilidad, etc. Y me dijo, eh, mi hermano quiere renunciar porque parece que van a hacer una alianza con, con una empresa que no es muy buena, 
pero no, eh, todo eso está confidencial todavía y no me puede decir, pero yo quiero eh, saber, bueno, resulta que a, hace una semana eh, eh, se, se anunció eh, que Coca-Cola eh, estableció una alianza con eh, The Ocean Cleanup, el, el, el hermano de mi, de, mi, de mi novia trabaja para esta empresa holandesa, que no sé si la conocen, pero pues básicamente la creó, eh, la creó un chico muy jo cuando estaba aún muy joven, tenía 19 años, ya debe tener unos 25, y la idea de él era pues ir a los parches de plástico de los océanos y recolectar el plástico y reciclarlo. Eh, la semana pasada anunciaron ya que eh, Coca-Cola se, eh, se alía con, con esta empresa eh, y la idea es que bueno, ellos en, en los 5 o 7 años que llevan trabajando se dieron cuenta de que, de que claro, digamos que se puede retirar los parches del océano pero eh, mientras siga viniendo eh, plástico que viene principalmente de, de los ríos pues va a ser un problema entonces la alianza con Coca-Cola en qué consiste en... Um, poner las máquinas de recolección de, de esta iniciativa holandesa en 15, 20 los principales ríos que, que están arrojando plástico a los océanos. Digamos, la iniciativa, todo suena muy bien. Ay, Andrés, se te cortó. Todo suena muy bien, pero... Es que me has dejado ahí con todo, con sí, todo el hype quedaron. arriba. Me has dejado ahí, me has dejado ahí. Ahora no puedo vivir, a, ¿eh? A, to Andrés, a todos. No, Andrés, no me hagas esto. O sea, no esto yo, yo, yo que... <risa> perdón, Andrés, perdón, lo, lo has hecho porque, por crear expectación. Di la verdad, confiesa. No, perdón, perdón. Se, se, se cayó un segundo, se bloqueó la pantalla. Ahí está Entonces... el inside de Coca-Cola, por favor, dale. <risa> Entonces, ¿en qué qué? ¿En qué? en que eh, la, la alianza consiste en, en, esta, en instalar las máquinas de The Ocean Cleanup en los 15 o 20 ríos que arroja más plástico al, al, eh, al océano, a los océanos. Y, y pues entonces, claro, de un lado está el, lo que ustedes, los que los, lo que los marqueteros o lo que ustedes están llamando Coca-Cola Gate, y de otro está eh, la, la inmensa y multimillonaria lavada de cara que le está pegando de Ocean Cleanup a Coca-Cola porque claro, Coca-Cola no es simplemente el tema de las bebidas azucaradas sino todo el plástico que día a día eh, pues produce y termina por ahí como desperdicio entonces pues eso como que quería ponerle el otro lado a, el otro lado a la historia uh -huh. y, y pues digamos que si uno se pone a analizar ya, ya voy a ser muy corto, ya voy a terminar si uno se pone a analizar ¿qué es mejor? que Coca-Cola se alíe con The Ocean Cleanup para limpiar los ríos o que no lo haga. Pues claramente es, es mejor que lo, haga, que lo haga. Pero eso no quita el, el componente, que para mí hay un componente importante de greenwashing ahí y la lavada de cara tan magnífica que le están pegando estos holandeses a Coca-Cola, que es eh, yo creo que se están aliando ahí, como se dice, le vendieron el alma al diablo más o menos. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Hombre, es muy interesante esa reflexión y da para otro debate, ¿no? Porque al final la pregunta que tú hacías es bien interesante. Al final siempre es mejor que se limpien ríos a que no se hagan. Claro, el mejor escenario posible sería que no se contaminara y que la huella de, de carbono fuera cero, ¿no? Y que hubiera realmente un compromiso real y de verdad eh, por, la, por la sostenibilidad del planeta, ¿no? Un tema súper interesante el que planteas, Andrés. Y me lo anoto aquí para, para otras sesiones. Eh, hemos recuperado a Marcos, que se fue por ahí a dar una vuelta, pero ha regresado. Y qué bien que llega justo para el capítulo de las conclusiones. Eh, no hay tiempo para más. Hemos, eh, como siempre, os, os hemos pedido una hora nomás. Es mejor siempre dejar con ganas que aburrir. Así que, empezando por Javier, acabando por Marcos, os pediré una, una última idea, reflexión o titular que queráis dejarnos aquí encima de la mesa pues para, para darle vueltas a lo largo de las semanas. Si es que tenéis tiempo para pensar. Javier, dale. Pues venga, mi reflexión para las marcas, lo que hemos dicho antes, marcas, eh, mirar a ver qué está pasando en el Mundial, está claro, con los influencers, con las estrellas, tomaros esto en serio, darle una vuelta, y en cuanto a Can Lions, pues también, también hay que ver un poco que España este año, bien por una parte, pero por otra parte, eh, desequilibrado, ¿no? Una, una, una agencia se lo lleva todo, que ha pasado con la inversión publicitaria, que ha pasado con la creatividad, porque no ha habido más piezas diversas, ya que hablamos tanto de diversidad, ayer también lo de Múnich, con el estadio iluminado o no iluminado, mejor dicho, la UEFA, eh, tema diversidad, ¿no? También en este caso para, para las campañas y las agencias. Me hubiese gustado ver más premios y más campañas, aparte de David, que por supuesto enhorabuena y Burger King, ¿no? Con eso, con eso lo dejo. Ponerse el dedo en la llaga en un tema que también vivimos hace pocas fechas aquí en, en España, ¿no? Como pocas agencias, en este caso una, pues sí, es verdad que, que ha salvado los muebles de la delegación española, ¿no? Pero, pero en realidad, si rascas un poquito, es verdad que hay ahí un problema, ¿no? Y... 
y no, no sé, no sé, Javier, si realmente en el fondo hay un problema de, 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 de desigualdad, ¿no? Y de una brecha y un gap importante entre las grandes agencias y las pequeñas, etcétera. No lo sé, ¿eh? tocó de oído y, y no sé si quieres retomar luego el otro día el tema. Magia, adelante. Qué difícil eh, resumírtelo. Mira, eh, Andrés, fantástico lo que nos has contado. Yo, luego, Sergio, te compartiré una entrevista con el presidente, el director general de Coca-Cola en España. Que, que tuve, bueno, que le hice hace dos años una cosa así y que es precisamente es, eh, latinoamericano y sobre todo el cambio, ¿no? Incluso de embotellado, etcétera, que tiene Coca-Cola. Que yo parezco aquí la defensora de Coca-Cola, pero bueno, quiero decir, es com muy complicado ese mastodonte cambiarlo. Pero que existe buena voluntad y grandes planes de RSC, eh, sin duda, y además, bueno, los he visto. Pero fíjate, ayer, eh, ya que salió IKEA, eh, bueno, en un evento que hubo por la tarde de Branded Content eh, organizado por la BCMA, eh, se, pre se presentó una campaña que os invito a seguir que se llama Orígenes, de, precisamente de IKEA, 12 capítulos eh, protagonizados por John Cortajarena, ¿no? que es eh, modelo y activista en la parte. Dijeron un dato que es, me quedó resonando, que es que... Eh, bueno. Todos sabemos que el 2030 ¿no? es ese punto de no retorno que se están marcando todas las compañías, pero que se haya comprobado que hay bebés que están naciendo con microplásticos en el cuerpo y que ahora mismo estamos aquí hablando y respirando eh, aire contaminado me pareció eh, impresionante. Así que Sergio para esa sala es fundamental, tenemos que hacerla. Y sobre el resto, sobre las marcas, ¿qué les diría? Pues... Bueno, Javier, estoy contigo. Eh, eh, habría que analizar un poco más en la parte de Can si, el por qué hay poca representación. A lo mejor es porque este año sean, el precio es alto de inscribir y se ha pagado poco o ha habido pocas inscripciones. Pero respecto al Coca-Cola Gate, que era lo que nos había unido aquí, Sergio, pues quizás eh, es el momento de plantearles a las marcas que, que, que no pongas el poder. Ojo, cuando pones tú poder en un influencer que tiene más poder que tú, reflexiona en torno a ello y si decides hacerlo, dale libertad para seguir siendo como realmente es sin pretender cambiarle. Tenías ganas de hablar, ¿no, Maje? Muchas, sí. Sabes. <risa> <risa> Esto es una, señores, les traduzco, es que Sergio me dice que sea muy breve. Sí, no pe, pido, pido un titular y sobre todo lo que no quiero es que se me contagie porque pido un titular para acabar, <risa> un titular, una reflexión. Imagino que has escrito el periódico entero con dos editoriales incluidos, pero por cierto, Magé, bueno. súper interesante, que, no, que la crítica no va por el contenido. <risa> ya eh, sé que yo te quiero igual. Fátima, titular, por favor. Para mí, atención, marcas a las tendencias. Ecología, sostenibilidad, eh, todo lo que sean, pues eso, lo, las modas. Eh, porque hay muchas cosas que son razonables y otras no tanto y atención porque hay que sumarse, ya lo hemos hablado en alguna sala, pero cuidado, cómo nos sumamos, de qué manera y atención a los influencers. Gracias, Fátima. Atención, ya sale, ya sale aquí lo de atención a los influencers, dos veces, Magé y Fátima. Mauricio, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué titular quieres ponerle aquí a la sala? Um, no sé, yo pondría aquí... No sé, los, los, los creativos son, son tan creativos que se inventaron unos premios para creativos. <risa> vale, no hay más preguntas, señoría. <risa> eh, Javier, eh, apunta porque este es un fantástico titular. ¿eh? Muy bueno, muy crítico, me gusta a mí, de los míos. Aquí ya estás fichado para otro Funhouse y me ha gustado. <risa> muy bueno. Y además digo para copiarlo aquí para, para la entrada de, de resumen de esta sala. Los creativos pues sí, son pues tan sí, creativos sí, que se mañana. inventaron... Unos premios para premiar a los creativos. Camilo, ¿qué título quieres poner? No, pues miren, eh, básicamente esto es un tema de creatividad con estrategia y yo veo los Canes Lions larga vida, pero como un gimnasio que no debe parar. Mm. Hay, que, hay que seguir pendientes y entrenando sin parar. Gracias, Camilo. Andrés, ¿quieres, poner, quieres, quieres jugar a poner un titular o una reflexión? O ya te ha sido, Andrés. Es que... No, aquí Ahora. sigo, aquí Ahí. sigo, pero me, me pensé que eran solo los moderadores. Te he dejado eh, fuera de juego, ¿eh? No, no sé, creo que eh, diría algo sobre... sobre eh, aunque Ronaldo aunque Ronaldo te... Aunque Ronaldo te desprecie, eh, The Ocean Cleanup te lava la cara, algo así. No sé. <risa> también, también, <risa> ahí, dando caña también. Gracias, Andrés. Marcos. 
Pues mira, yo creo que tengo un concepto que puede, que puede resolver un poquito lo que ha pasado con el Coca-Cola Gate y también el tema de por qué se invierte más, menos en publicidad y por qué lo de los premios. Y para mí el titular sería el contenido sin contexto pierde la corona. Porque si no atendemos muy, muy bien al contexto, como bien habéis dicho, de los, de los influencers, de por qué está descontextualizado ponerle la Coca-Cola en ese momento, en ese tiempo ahí, o la Heineken o lo que sea, porque no han tenido en cuenta que aquel señor era musulmán, y también por el tema de, de la publicidad, como eh, decís vosotros, ¿por qué se ha invertido más? ¿Por qué se aglutina solo en una y menos en otras? Entonces yo voy por ahí. Si desatendemos al contexto, el contenido ya no está en el rey. Mm -hmm. Pues eh, gracias, Marcos. Y es verdad que, que eh, has abierto ahí... Vamos, ha ocurrido varias veces a lo largo de la sala de hoy, pero yo me voy anotando aquí temas que pueden servirnos para, para posteriores semanas. No robamos más tiempo. Dijimos que nuestro compromiso es vernos las caras, o mejor dicho, escucharnos las voces una vez a la semana, al menos una hora, para debatir sobre temas interesantes y de rabiosa actualidad, si puede ser, sobre marketing. Y hoy prácticamente lo hemos cumplido. 